Всем привет, друзья! Немного необычная тематика видео сейчас будет. Это будет видео ремонт для подписчика. Ну, не то чтобы его не было, оно было раньше, только я его так не обозначал. Ну и в общем-то начнем с посылки, которую мне прислал подписчик. Вот эта посылочка с города Русковысоцкая. Вот. Алексея. Вот. Сейчас точно не помню, но сейчас откроем и посмотрим, что он там прислал. Там должна быть посылочка с картриджами. Немножко есть какой-то другой чужой адрес, поэтому я немного так буду вскрывать, чтобы не особо было видно, а то вдруг там какая-нибудь конфиденциальная информация и меня за это будут ругать. Так, ага, это значит вот картридж на MMC3, а он сказал, что он сломался, то есть переломлен вот в этом месте. Вот, видно. И, возможно, дальше где-то. Короче говоря, не знаю, что тут за игра. Но какая-то интересная. Говорил он, какая-то интересная. И, в общем-то, в общем можно даже ее переделать на русский, наверное, или хотя бы на английский язык, японская игра. Но, тем не менее, он отдал мне его и сказал, что посмотрим. Не знаю, посмотрим, что получится из этого. Так, э, здесь, значит, картридж. В общем, что у нас здесь? Значит, несколько платок и картридж в корпусе. Так. Так, разбираться он через верх. Так. Ага. Так, погоди. Это что у нас? Пятиигровка. Так. Папер боя, Best of the Best, Johnny to West, Cabal и Battle Tots 3. Вообще-то я думал, что эту многоигровку отправили Санчесу на снятие дампа. Неужели ее уже сняли? Ну ладно. Как он говорил, тут было замена, заменены несколько микросхем. Это вот отечественные наши микросхемы были. <coughs> Извиняюсь за выражение. Такие же они стрёмные. И, как он сказал, здесь проблема, возможно, с памятью. С памятью 6264 чип. Здесь можно вот его впаять, этот чип, за место капли-капли убрать. В принципе, собственно, это я и хочу сделать. Но сначала посмотрю. Вот здесь я не вижу одного конденсатора. Возможно, тут 102 или 103 конденсатор должен быть. Может быть, все-таки в этом проблема-то. Хотя он тут на питание. Ну, вообще-то анромы не требуют это. Ну ладно, в общем, наверное, надо все-таки попробовать сюда что-то запаять. Хотя, возможно, здесь уже кто-то паял сам. Ладно, так, с этой все понятно. Это он давно уже много раз говорил нужно запустить то есть она то работает то не работает пробовали ее запихать в морозилку заморозить она включается но так как только она отходит она перестает работать так собирать не буду чтобы лишний раз не насиловать корпус так что касается остального да упаковал знатно я обычно делаю все проще. Так, что это такое? Скотч. Вот, боюсь повредить. Мне кажется, ничего бы с ними с таким весом не было. Даже если просто они лежали воткнутые в пенопласт. А тут рисков больше ее повредить, распаковывая. Ладно. Хозяин, как говорится, барин. Как сделал, так и хорошо. Бывало и хуже. 
Так. Ну вот тут что, упаковка бронебойная, с ней ничего не будет. Так. Ага. Это плата. Ну тут вообще он говорил, что полностью гниль какая-то. Так, микросхема опять же 62-64 память. Тут видно вот ее маркировку. А, значит, сам картридж работает, но только микросхема, когда в кроватке. Вот. Как только ее из кроватки достаешь, соответственно, если в паяна она была, то она не работала. Ножки, говорит, сгнили. Не знаю. У меня таких микросхем тоже нет. Поэтому, если уж буду запаивать, то большую микросхему памяти. Вот. Это касается этого картриджа. И еще один картридж. Опять же, в мега упаковке. Вот такой вот. И здесь тоже та же проблема. Кстати, блин, платы классные вообще. Не знаю, что здесь за игра, но ориентировочно похоже на какой-то анром. Ладно, не буду ран... рано выводы делать, но тем не менее, вот здесь опять же место под микросхему 62-64, но здесь она стоит в виде, так скажем, SMD типа. Вот, припана. Ее нужно тоже также посмотреть и поменять, возможно. Вижу, по-моему, здесь повреждены дорожки. Хоть и пропаивали, но что-то с ней явно не так. Ладно, но я так вижу, что здесь тоже можно поставить большую микросхему, поэтому, наверное, буду склоняться в эту сторону, в сторону диповской микросхемы хотя у меня есть и та и такие и диповские микросхемы вот ну что ж это значит картриджи у нас пойдут на замену памяти и будем надеяться что они будут работать ну что погнали Но все-таки давайте сначала проверим эти картриджи, как они себя ведут. Может быть они вообще работают и нужно просто поменять консоль. Начнем с самого проблемного, который имеет каплю в виде памяти 62-64. И возможно в ней есть причина. Это пятиигровка с одной очень редкой игрой. Вот. Подписчик желал всего больше, чтобы этот картридж восстановился и заработал. Ну, как видите, кроме артефактов, ничего тут и нету. Но это, с одной стороны, хороший знак. Возможно, все-таки проблема в памяти. Так, почему я делаю тесты на Симбасе, а не на Фомикоме? Вообще, как бы он более объективен, так скажем, картриджем, тем более картриджи сделаны на китайской мануфактуре, так же, как и сама консоль, поэтому, я думаю, совместимость у них выше, да и Famicom не всегда китайские картриджи воспринимают как надо. Так, второй картридж это будет у нас, значит, вот эта многоигровка, по-моему, четырехигровка идет с такой вот памятью. Сейчас посмотрим, как она у нас будет работать. Так. И она у нас почему-то тоже с артефактами. Странно. Ладно, возможно, нужно просто почистить контакты. И вот такая вот платка, тоже многоигровка с кроваткой. Но все работать здесь должно одно лишь. Но что здесь... Плата не вмещается в саму, сам корпус, и поэтому при, нужно все это дело переделать. Так, какой-то бой. Хорошо. 
Кривизию сломит. Так, понятно, что-то какая-то проблема есть все равно. Не перезагружает. Так. Хорошо. По-моему, по расцвету она не работает, не сбрасывает на меня. Ну, вроде бы с этим картриджем все ясно. Так. И вот этот вот фомикомовский оригинальный, который переломлен. Ну, здесь, если даже обрыв, то все просто восстанавливается. Да, есть какие-то артефакты, скорее всего, что на обрыве. Ну, да, на обрыве. То есть, маппер подключаю, и он работает. Вот так вот пережимаю, и игра работает. То есть, тут банальный обрыв это дело восстанавливаться а игра кстати космик эпсилон вот такая вот игра ну вы все видели все знаете поэтому с этим все понятно а вот по части этого картриджа тут надо немножко посмотреть возможно контакты просто грязные потому что Подписчик говорил, что он работает и запускается. Так, ну давайте прочистим контакты и посмотрим, что будет. Для прочистки контактов нам понадобится обычный медицинский 95% спирт. И, ну можно и не 95%, у кого какой есть, кто какой употребляет. Я вот никакой не употребляю, но у меня есть 95%. Тоже не стартует. Странно это все, потому как подписчик говорил о том, что он работает. Ну ладно. Возможно, проблема в чем-то тут еще. А может быть и сама консоль его не понимает. Но тем не менее будем разбираться, будем смотреть. Ну что ж, на первом картридже Cosmic Epsilon нужно восстановить дорожки, идущие к маперу. Не знаю, как так вышло, что появилась трещина. Ну, кто-то, видимо, много каши ел в детстве. Тут все довольно просто. Нужен провод, припой и много-много флюса, чтобы дорожки не спаивались друг с другом. Для этих целей я использую NC559. Кому интересно, оставлю ссылку на этот флюс в описании. Ну вот, я сделал первый картридж, давайте его проверим. Конечно же наоборот, эти фомиковские картриджи у нас оставляются наоборот. Как вы видите, все прекрасно работает. Вот такая вот игрушка. Не знаю, кто ее так поломал, но тем не менее таким вот образом она была сломана. То есть здесь повреждены дорожки. Первый готов. 
На этом картридже 4 в одном нужно демонтировать панельку и установить микросхему памяти за место нее. Сама микросхема в очень плачевном состоянии, но все же еще послужит. Места пайки также не в лучшем виде, поэтому нужно делать все аккуратно, чтобы не оторвать остатки дорожек. Ну вот, еще один готов. Давайте его проверим. Здесь я выпаял кроватку и припаял обратно микросхему. Она в очень была в плачевном состоянии, поэтому пришлось немножко повозиться. Да, она запустилась. И игры тоже запускаются. Да, все игры работают. Еще один картридж восстановлен. Данный картридж 4 в одном, как вы видели, не запускался. Но, как говорил подписчик ранее, он запускался и были проблемы с зависанием и артефактами. Тут вариантов немного. Один из них заменить SOP память на DIP и посмотреть, что из этого выйдет. Память в принципе одинакова, разница лишь в типе корпусов. Так, значит, перепаял я в итоге эту микросхему, убрал SMD-шного типа микросхему, поставил диповскую обычную. Ну, надеюсь, теперь она включится. Так. 
О, значит, она запустилась. Угу. Так. Ну, вроде бы все работает. Кстати, прикольная игра. Но все равно есть какие-то нюансы. Хотя она вроде бы и запустилась, вроде бы и работает. Но все равно при включении некоторые разы как-то она то включаться, то не включаться. Может быть, конечно, у меня консоль выпендриваться ну спишем это на консоль но вроде бы работает странно но тем не менее как-то так Ну, наконец-то добрались и до картриджа 5 в одном. Тут тоже подозрение на память 6264. Но проблема в том, что тут стоит капля, которая является этой памятью. Можно, конечно, обрезать от нее питание и запаять микросхему, но микросхема не ляжет ровно на плату, поэтому нужно удалить каплю, нагрев ее при 300 градусах в течение 30 секунд, а затем лопаткой поддеть и удалить ее, потом запаять дип микросхему. Ох, и потрепал я вам нервы, да? Да и не только вам и себе. Наверное, не каждый раз видите такое, что снимает каплю и впаивает такую вот ядреную микросхему. А, ну, в общем-то, вот она платка пятиигровки, за которой начался весь этот сырбор по ремонту этих картриджей. Я очень просто сильно надеюсь на то, что она запустится. Фух, ну что, с Богом, момент истины, да или нет? И похоже, что дело все-таки было не в микросхеме память, а именно во второй капле. Печально, печально, но, к сожалению, тут уже ничего не поделаешь. Скорее всего, контакты кристалла отпали от дорожек и она перестала работать жаль жаль что поделать но такое бывает ну э, скажу наперед что проблем с воссозданием данного карты же нет в принципе это все поправимо и можно сделать так что э, подписчик я думаю э, не, не сильно расстроится так скажем вот, потому как предложу ему вариант с другой платой. С другой платой, с другими компонентами и с теми же самыми играми, с тем же самым меню, которое было на данном картридже. Поэтому ничего страшного, все в принципе поправимо. Вот так вот.
Ну что, друзья, вот он итог общей проделанной работы этих четырех картриджей. Надеюсь, вам все это понравилось. Все эти процедуры, которые я проводил, возможно, для кого-то это будет стимулом или каким-то для восстановления своих собственных картриджей. Ну и, может быть, кто-то чему-то научился. Пишите в комментариях, кому и как это помогло. Ну и на этом у меня все. И я очень рад, что вы смотрите мои видео и ставите лайки. Спасибо вам за поддержку. Всем удачи и до скорой встречи. Thank you.